డబ్బులిస్తాము పీటీసీ అధ్యక్ష పదవి మీరు చేపట్టండి అనే మాట చెప్తున్నాం అప్పుడు కూడా మాట్లాడలేదు మేమందరం కూడా ఎంతో ఒత్తిడి తెచ్చిన తర్వాత తర్వాత మెల్లగా అసలు విషయం చెప్తున్నా నేను పీటీసీ చూస్తున్నాం ఒక వార్డు సభ్యునిగా అవకాశం రా దక్కాలంటే సొంత అన్నో సొంత తమ్మున్నో కూడా చంపేటువంటి పరిస్థితులు ఇవాళ మనం చూస్తున్నాం ఆనాడు పీసీసీ అధ్యక్షుడిగా మీరు కావాలంటే జీవన్ రెడ్డి గారు ఏం మాట్లాడలేదు ఒక్క మాట వారి నోట్ల నుంచి రాలేదు 
మేమేమంటున్నామంటే పాపం జీవన్ రెడ్డి గారు గతంలో ఎన్నో ఎన్నో పదులు అనుభవించిన రాజశేఖర రెడ్డి గారి నేతృత్వంలో మంత్రి పదవి చేపట్టిన ప్రజల కోసం తప్పించి ప్రజల శ్రేయస్సు కోసం పాటుపడ్డాడు గాని ఎక్కడా కూడా నయా పైసా అవినీతి చెయ్యలేదు కదా పీసీసీ అధ్యక్షుడిగా పీసీసీ అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు చేపడితే రాష్ట్రంలో పర్యటించాలన్నా గాని కార్యక్రమాలు చేయాలన్నా గాని ఖర్చుతో కూడుకున్న పని కదా నా దగ్గర డబ్బులు లేవనే ఉద్దేశంతో కనుక వారు ఏం మాట్లాడతలేవని మేము అనుకున్నాం మేము అదే అనుకున్నాం రాష్ట్రం మొత్తం తిరగాల్సి వస్తుంది నాకు ఒకసారి నేను బాధ్యత తీసుకుంటే సోనియమ్మ నాకు ఆ బాధ్యత ఇస్తే నేను సోనియమ్మ పేరు నిలబెట్టాలి కాంగ్రెస్ పార్టీ పేరు నిలబెట్టాలి రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి నూట పంతొమ్మిది నియోజకవర్గాలు నేను కాలుకి బలపం కట్టుకొని అన్ని జిల్లాలు అన్ని నియోజకవర్గాలు తిరగాలి నేను అట్లా తిరిగితే నేను నా జగిత్యాల ప్రజలకు నేను దూరం అయితే నాకు పదవులు ముఖ్యం కాదు నాకు పదవులు ముఖ్యం కాదు చెప్పినట్టుగా రాష్ట్రం మొత్తం వారు గెలుపు కోసం ఎదురు చూస్తున్నది రాష్ట్రం మొత్తమే కాదు మీరందరూ కూడా చూడడం జరిగింది గత ఇరవై అక్టోబర్ ఇరవైవ తారీఖు నాడు జీవన్ రెడ్డి గారి గెలుపు కోసం ఇందిరమ్మ మనవడైనటువంటి సోనియమ్మ రాజీవ్ గాంధీ గారి కొడుకైనటువంటి దేశం మొత్తం కూడా కన్యాకుమారి నుంచి కాశ్మీర్ వరకు పాదయాత్ర చేసి దేశాన్ని ఏకం చేసినటువంటి రాహుల్ గాంధీ గారు కూడా జీవన్ రెడ్డి గారి గెలుపు కోసం ఇదే రాహుల్ గాంధీ గారు మాట్లాడినటువంటి మాటలు నేను కూడా విన్నా ఆ రోజు నాకు అనిపించింది రాహుల్ గాంధీ గారి వెంట నేను కన్యాకుమారి నుంచి కాశ్మీర్ వరకు దాదాపు రెండు వేల కిలోమీటర్లు నేను కూడా నడిచిన తర్వాత తెలంగాణలో రాహుల్ గాంధీ గారు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు నేను శాసనసభ్యుడిగా ఎన్నిక ఇక్కడ ముందు ఈ రోడ్డును నలభై ఫీట్ల నుండి అరవై ఫీట్ల విస్తరింప చేసి బాగా మిత్రులకి ఎన్నికలు వస్తే రోడ్డు విస్తర గుర్తుకు వస్తుంది ఎన్నికలు అయిపోయాక రోడ్డు విస్తర ఉండదు ఇక నాలుగు సంవత్సరాలు గడిచిందా ఏమైంది రోడ్డు విస్తరణ ఏమన్నంటే మేము మాస్టర్ ప్లాన్ అని చెప్పంటూ చేయించే పట్టడానికి సంబంధం లేనటువంటి యొక్క పరిసర గ్రామాలు నర్సింగాపురే గాని తిమ్మాపురే గాని రంగరాపేట చెర్లపల్లి అస్లాబాద్ అంబర్పేట లింగంపేట ఆ గ్రామాల పైకి ఏ మాత్రం ఏం చెప్పంటూ నేను నువ్వు జగిత్యాలలో మాస్టర్ ప్లాన్ రూపొందించాలని చెప్పంటే జగిత్యాల పట్టణానికి పరిమితం ఏ మాస్టర్ ప్లాన్ రూపొందించి పట్టణానికి సంబంధం లేకుండా పరిసర గ్రామాల భూముల విలువ ఎట్టుందో వాళ్ళు వాటి విక్రేతలకు అవకాశం కూడా లేకుండా నువ్వు మాత్రమే రూపొందిస్తే మన రాజకీయాలకు అతీతంగా యావత్ రైతాంగం ఉద్యమించి మా భూముల విలువలు కోల్పోతున్నామని చెప్పంటే దాన్ని తాత్కాలికంగా నిలిపిస్తున్నామని చెప్పండి నేను కాక మొన్న కామారి ఇంట్లో కేసీఆర్ గారు పోటీ చేయబోతున్నాడని చెప్పని ప్రకటించడంతో కామారెడ్డిలో కానీ పరిసర కామ రైతాంగం ఉద్యమిస్తే ఇదే కేటీఆర్ గారు ప్రగతి పౌరులు పిలిచి మేము కామారెడ్డిలో పరిసర గ్రామాలు తొలగి పోమయా మేము పట్టణానికే పరిమితం అవుతాయని చెప్పానడా ఈ బుద్ధి జ్ఞానం ముందు ఎందుకు లేదా నీకు నేను కామారెడ్డిలో నీకు కోట అవసరం వస్తుంది కాబట్టి పరిసర గ్రామాలు తొలగి పోవని చెప్పంటున్నావు నువ్వు ఎన్ని వాగ్దానాలు చేసినా ఇలా కామారెడ్డిలో గెలవబోయింది కాంగ్రెస్ పార్టీ మిత్రు రేవంత్ రెడ్డి గారు అనిపించినటువంటి మాస్టర్ ప్లాన్ కేవలం జగిత్యాల పట్టణానికే పరిమితమయ్యే విధంగా పరిసర గ్రామాలపై ఆ ప్రభావం చూపెట్టకుండా మా సుప్రాయం అమలు చేయడం దొరుకుతుంది అని చెప్పండి ఇప్పుడు ఏ రోజు ఇస్తూ ఉన్నదో నువ్వు టీటీఆర్ అని చెప్పండి ప్రజానికి ముప్పై ఒకటి ప్రయత్నం చేసినావు ఇది రవాణా సౌకర్యం వీరు పట్టడానికి కొరికే చెందుతుందో ఆ విస్తార కార్యక్రమం రేపు కాంగ్రెస్ మొత్తం ఏర్పడటంతో బాధితులు నిర్వాసితులను 
వాళ్ళు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు గ్రామాలలో దాని సేవ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేస్తే ఇది ఎట్లా సాధ్యమని చెప్పండి అని ఒకటే అన్నాడు నీకు సంకల్పం కావాలి సంకల్పం ఉంటే సాధ్యం కాదంటూ ఏదేదో చెప్పండి గ్రామాలలో ఉండే ఒక మహిళా సంఘంలో బాధ్యత పైంచి ఆనాడు ధాన్యం సేకరణ తప్ప లేదు తాను లేదు దుమ్ము లేదు తూలి లేదు ఆర్తి లేదు అమాలి లేదు రవాణా ఛార్జి లేదా ఎక్కువ ఉంటే అట్లా మట్టిలో కిండు ఏమైతుందా బట్లు పచ్చిగా ఉన్నాయి నూకైతే మిల్ల దించుకోనంటున్నాడు మిల్ల దించుకోకుండా నువ్వేం చెప్తున్నావా నీ బాధ్యత కాదా నువ్వు ఒక రైతు మందితో కాలం గడుపుతా చెప్పంటే ప్రతి క్వింటల్ మీద ఐదు నుండి పది కిలో రైతులు వస్తబోతున్నా చెప్పంటున్నా నువ్వు ధర్మకాండ తూకం వేస్తారే ధర్మకాండ తూకం వేసిన తర్వాత మళ్ళీ ట్రక్ షీట్ అని చెప్పని ప్రతి లారీకి ఒక ముప్పై నలభై గింటలు కొత్తరా దయచేసి ఆలోచించే దేవుని దేవరే రాబో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మీ అందరి దయతో నీ అభిమానంతో నేను శాంత సభ్యుడిగా ఎంపీ కావడం మూడో తారీఖు ఎన్నికలు దొరికితే తొమ్మిదో తారీఖు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ఏర్పడబోతుంది నేను చేపట్టబోయే మొట్టమొదటి కార్యక్రమం నేను వాళ్ళ కాలం కళ్ళాలన్నీ పర్యటించి వాటిలో ఎక్కువ ఉంటే అట్లా తూగ వేపించి నేను ఒక రైతు పిట్టనే కాప్తాల పోతే చెప్పంటున్నా వ్యవసాయం అంటే ఎట్టుంటో నాకు తెలుసు వ్యవసాయ కష్టం రైతు కష్టం నాకు తెలుసు అని చెప్పంటున్నా పెట్టుబడి పెరిగిపోతుంది కేవలం మద్దతు ధరే కాదు ఇప్పుడు రాహుల్ గాంధీ గారు ఏది ఇస్తుందో మరి ఆలోచిస్తో వరంగల్ డిక్లరేషన్ మరి దాన్ని పండించే రేటు ప్రతి క్వింటల్కి ఐదు వందల రూపాయలు ఇప్పిస్తా చెప్పిండ ఐదు వందలు డెరికేనా ఎకరానికి ఇరవై క్వింటల్ వస్తే ఇరవై ఎంటూ ఐదు వందలు ఎంత అయిపోయాయి పదివేలు పంటకు పదివేలు కాంగ్రెస్ పార్టీ రైతాంగానికి అందించే వర్షాకాల పంటతో ఆరంభిస్తున్నా ఏ సంఘి కాదు ఇలా వర్షాకాలం దొరికే పంటలకు కూడా అదనంగా ఐదు వందల రూపాయలు కొంచెం నిలిపించే బాధ్యత రైతు కూలీలు కజాకలు ఇస్తాం పెరుగుతున్న నిత్యావసర వస్తువుల ధరలకు అనుగుణంగా పెన్షన్ పెంపు చేసే బాధ్యత ప్రభుత్వంపై ఉంటుంది ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తుడికి ఐదు సంవత్సరాలు కోసం పిఆర్సి పేరుజన్ కమిషన్ ఏంత పంచా సేవలు చేయడం దొరుకుతుంది అని చెప్పండి ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తుడికి ఐదు సంవత్సరాల కోసం జీతం పెరిగినప్పుడు గరీబులకు ఇచ్చే పెంచి ఎందుకు పెరిగితే రెండు వేలు రాదు రేపు దేవుంది ఏమైనా కాంగ్రెస్ పొద్దు రావడంతో నాలుగు వేలు రూపాయలు ఇస్తాను నాలుగు వేలు చెప్పండి మీ రెండు వేలు రాదురా మాకు నాలుగు వేలు ఇచ్చే కాంగ్రెస్ పార్టీ కావాలి సోటి మా తల్లి కావాలని చెప్పి చెప్పండి అని చెప్పండి ఆలోచిస్తే కేవలం చేయూత పెట్టినే కాదు ఆట బిడ్డ పెళ్ళి మీరు సోనియామ తల్లి వాయిద్యతో నిమిత్తం లేకుంటానమ్మా నీకు ఎన్ని ఏం ఉన్నా కానీ రకమైందంటే నీకు ఇరవై ఐదు వందల రూపాయలు నేను పెంచిన అని చెప్పండి వీడిల్లో పెంచారు నువ్వు రెండు వేల పద్నాలుగు తొమ్మిది బీడ్లు చేసేటోళ్ళు మన ఆడబిడ్డలు కాదే నేను రెండు వేల పద్నాలుగు పూర్వ బీడీలు చేసేటో పెన్షన్ ఇస్తా అని చెప్పంటే మరి పద్నాలుగు తర్వాత బీడీలు చేసేటోళ్ళు మరి బీడీ కార్మికులు కాదే నేను అంటున్నా రేపు కాంగ్రెస్ పార్టీ బీడీ పెన్షన్ ఏదో రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాతే కాదు రెండు వేల కంటే ముందే కాదు తర్వాత ఈ బీడీలు చేసే ఆడబిడ్డలు కూడా నాలుగు వేల పెన్షన్ ఇచ్చే బాధ్యత కాంగ్రెస్ పార్టీ లక్ష్య ఇస్తా అని చెప్పి ఇవాళ పెళ్లి ఖర్చులకు లక్ష్య కాదు లక్ష్యతో పాటుగా ఆ పెళ్లి పిల్ల సభకు చూపు మెడ పోసి పోకుంటా 
మేము వైద్య కళాశాల ఏర్పాటు చేసినాం మేము ముప్పై మూడు జిల్లాలో ఏదైతుందో వైద్య కళాశాల ఏర్పాటు చేయాలని ఒక ప్రభుత్వ ఆలోచన విధానం తీసుకుంటే అందులో భాగంగా జగిత్యాల వైద్య కళాశాల ఏర్పాటు చేపట్టడానికి అసలు వైద్య కళాశాలను ఎందుకు వైద్య సదుపాయాలు మెరుగుపరచడానికి అని చెప్పంటున్నాం ఇప్పుడు వైద్య కళాశాల ఏర్పాటు ఏమైనా సమస్య కాలంగా వస్తుంది ఈ సమస్య కాలంలో ఏమైనా వైద్య సదుపాయాలు పెరిగాయని చెప్పి అడుగుతుంది అని చెప్పండి నేను ఒక్క సూపర్ స్పెషాలిటీ కింగ్ వచ్చిందని చెప్పండి నేను ఇవాళ కూడా ఒక ప్రమాద బారిన పెట్టినట్టయితే నువ్వు ఎంఆర్ఐ పైకి ఏది ఇస్తుందో ప్రైవేట్ వైద్యాలయాన్ని ఆశ్రయించాలని చెప్పండి ఒక క్షోమా కేసు యూరో సచిన్ అవసరం పడితే నువ్వు కరీంగ ప్రైవేట్ విద్యాలయానికి వైద్యాలు పోవాలని చెప్పంటున్నా ఏంటి ఆయన చెప్పంటున్నాయి ఏదైతుందో ఆర్భాటాలు ప్రకటనలు కాదు నిజమైన అభివృద్ధి అనేది చిత్తశుద్ధి కావాలి చిత్తశుద్ధి కావాలని చెప్పంటున్నా ఆనాడు ఏదైతుందో సిద్దిపేటలో సిద్ధిలో లేనాడు చేయించాలలో జేఎన్టీ కళాశాల ఏర్పాటు చేస్తారని చెప్పండి మొత్తం తెలంగాణ పాత్ర మరి రాష్ట్రం తగ్గిద్దా తగ్గిద్దే సోనియామ తల్లి ఎక్కడెక్కడైతే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్నదో కేంద్రం ఎంతకు ఇచ్చిన రాష్ట్ర నుంచి ఐదు వందల నేను నాలుగు వందలకి ఇస్తా మరి ఇందో దగ్గర పోయింది ఐదు ఈ బుద్ధి జ్ఞానం ఈ నాలుగు నేను ఉండాలి ఉండద్దా అరవై వేల నూరు ఎక్కువ మంచిదే కానీ మా కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటు వేస్తాం ఐదు వందల రూపాయలు తిరిగిన బూటీ తీసుకుంటాం